Communication Festival 2016 telah dibuka pada 21 April lalu oleh Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Berikut liputannya. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam menyelenggarakan pembukaan Communication Festival atau yang biasa disebut Confess pada Kamis 21 April 2016 yang dibuka secara resmi oleh Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Konfes diselenggarakan dalam rangka memperingati Mila di jurusan KPI yang ke-25 tahun. Kalau sikap Fuji Future itu sebenarnya dari sini, dari saya sendiri, itu mengambil tema tentang perspektif orang-orang terdahulu yang tanpa media sosial tapi mereka bisa berdakwah dengan menimbulkan norma-norma positif. Sedangkan sekarang dengan banyak media sosial dan semakin canggihnya teknologi tapi makin banyak juga norma-norma negatif yang telah disebarkan sama masyarakat itu sendiri. Pembukaan konfes diisi dengan berbagai penampilan mahasiswa di antaranya Social Welfare Percussion dan Basketball Fitcom UIN Jakarta. Meski sempat tertunda beberapa jam, antusiasme mahasiswa untuk menyaksikan acara tersebut masih sangat tinggi. Terlihat dari taman dakwah yang masih dipenuhi oleh mahasiswa yang datang untuk menyaksikan acara hingga selesai. Ya ini acaranya keren banget, parah banget, pecah. Terus uh, yang paling menarik lagi di sini itu ada ada acara lomba panco sama bioskop KPI itu yang belum pernah ada sih ya kayaknya uh, suatu inovasi yang baru bagus banget. Gue uh, antusias banget sama acara konfes ini. Uh, jadi sayang banget deh yang nggak datang. Gitu. Konfes kali ini bertemakan Classic for the Future yang mengambil dari perspektif orang-orang terdahulu yang dengan atau tanpa media mereka masih bisa melakukan kegiatan berdakwah. Acara konfes akan berakhir pada 29 April 2016 dan akan diramaikan dengan berbagai rangkaian acara dan perlombaan. Suci Nurhaliza, Ifna Maulida melaporkan. Jalani hobi sambil berdakwah, siapa bilang sulit? Adalah sosok Fani Rosa Marini, mahasiswi semester 6 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berhasil menyalurkan hobi desain grafisnya untuk menciarkan pesan-pesan agama. Seperti apa sosok Fani Rosa ini? Berikut liputannya. Fani Rosa Mahasiswi semester 6 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta merupakan seorang visualis muda. Fani biasa disapa punya hobi unik, yakni mendesain grafis. Eits, bukan sebarang desain. Fani senang menyelipkan pesan dakwah dalam karyanya. Darah kelahiran 13 Agustus 1995 ini mengaku belajar desain secara otodidak. Ia mengenal sejak bangku sekolah menengah pertama. Ketika punya laptop sendiri memang udah mulai apa namanya makin semangat lagi buat uh, mempelajari hal-hal yang baru uh, lihat-lihat tutorial di internet kemudian nyoba-nyoba sendiri dan memang kebanyakan itu otodidak gitu uh, uh, sempat ini sih sempat sempat ikut les juga ikut kursus desain juga cuma itu kan cuma sebagai pengantar aja ya itu tapi kemauan apa namanya gimana kita bisa gimana, gimana kita bisa hebat gimana kita bisa expert dalam bidang itu itu karena kita kita nyoba-nyoba sendiri kita apa namanya kita kita belajar sendiri ada guru yang apa namanya yang mengajarkan tapi kalau kita nyamandek kalau kita berhenti kan nggak berkembang nah, itu nah saya itu hampir setiap hari tuh berita berbuka laptop berita beri latihan perempuan yang juga hobi bermain basket ini mengaku awalnya hanya membuat karya tanpa nilai dakwah namun setelah mulai berkuliah dan melihat karya desain yang ada di kampus Fani termotivasi untuk mengedukasi dunia desain grafis kepada mahasiswa UIN Jakarta. Maka ia pun aktif di berbagai organisasi intra dan ekstra kampus seperti lembaga dakwah kampus dan lembaga tasrin Al-Quran Masjid Fatullah. Ia pernah menyabet juara tiga lomba majalah digital tingkat nasional, serta berbagai lomba di universitas ternama Indonesia sering ia raih. Fani pun sering menjadi pembicara workshop desain grafis baik dalam dan luar kampus. Namun, semua itu tak berjalan mulus begitu saja. Ia kerap kali melihat karyanya dijiplak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun, wanita asli Surabaya ini tidak ambil pusing. Ia bertekad mensyiarkan agama Islam dan menginspirasi banyak orang menuju kebaikan. Ya, saya juga sebenarnya baru tahu di pas dia di sini, kalau dia ternyata orang yang hebat gitu. Ya, tapi aku lihat itu yang bagus Semoga sukses, semoga ya, 
lancar. Selain desain, ia pun saat ini sedang menekuni tasim Quran di sebuah pesantren. Hal ini bertujuan agar ia lebih mendalami ilmu agama untuk disampaikan dalam dakwah kreatifnya. Fani berharap agar semua mahasiswa mampu mengembangkan bakat dan minatnya, karena sebenarnya kesempatan selalu ada. Devi Agustiana, Rosiana Pratama Effendi melaporkan untuk DNK TV. Jika sebuah kafe identik dengan interior mewah, namun berbeda halnya dengan yang satu ini, adalah Warung Nyender, sebuah kafe yang mengusung tema santai lesehan dengan menu favorit nasi bakar ikan tuna, sukses membuat pengunjung ketagihan dengan rasa gurih dan harga yang terjangkau. Berikut liputan kuliner khas redaksi kami. Jika banyak kafe atau rumah makan yang diminati karena rasa makanannya, namun konsep kafe yang unik juga memiliki daya tarik tersendiri. Begitu juga warung nyender. Kafe yang terletak di bilangan Bintaro ini dikenal dengan nuansa sederhana dan lesehannya. Walau baru berdiri 4 Januari lalu, kafe ini sukses memikat para pengunjung dengan ciri khasnya. Lesehan itu sendiri, balik lagi ke konsep awal, tadi kita mau bikin anringan, lesehan itu berjalan, akhirnya aplikasi ke sini. Kita juga uh, mungkin ya, satu-satunya kafe lesehan yang di Rupo 2, uh, Rupo 2 Anda ini. Warung Nyender juga menyajikan aneka makanan dan minuman dengan harga yang dipatok mulai Rp5.000 hingga Rp20.000 saja. Salah satu menu favorit adalah nasi bakar ikan tuna. Rasa gurih dan harga yang terjangkau membuat nasi bakar ini disenangi banyak pengunjung. Uh, coba trial nasi bakar. Coba jual. Akhirnya justru lebih didominasi sama nasi bakar. Kita pernah mikir, oh, oke okay, nasi bakar praktis. Warung Nyender memang tempat yang pas untuk mengisi perut lapar juga bersantai bersama teman. Salah satunya Putri, mahasiswi yang menyukai konsep Warung Nyender ini. Warung baru nih dekat rumah juga ya kan kebetulan. Ya udah kira ke sini. Pekerjaannya sebagai jurnalis tidak menghalangi Andika Yudo untuk terus menekuni bisnis kuliner ini. Ia berharap kafe yang baru 5 bulan berdiri ini bisa berkembang lebih maju dan menjadi tempat makanan favorit yang nyaman untuk para pengunjung. Nah, bagaimana? Anda tertarik mencoba makan siang sambil nyender? Adita Roro, Muhammad Zemil, melaporkan untuk BNK TV. Pemirsa, apakah Anda bingung untuk mempromosikan kerajinan tangan buatan sendiri? Nah, tak perlu khawatir. Kali ini event Inacraft 2016 kembali digelar sebagai wadah mempromosikan kerajinan tangan karya Indonesia. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Devi Agustiana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya pemirsa saat ini saya sedang berada di Jakarta International Handicraft Trade Fair 2016 Yang berlangsung di Jakarta Convention Center Senayan Ya acara ini sudah berlangsung sejak 3 hari lalu terhitung sejak 20 April Incraft sendiri merupakan peluang bisnis yang sangat besar bagi para pelaku bisnis yang ada di Indonesia Sebab di sini mereka dapat bertemu langsung dengan para pembeli baik dari dalam maupun mancanegara Jakarta International Handicraft Trade Fair atau lebih dikenal dengan Inacraft merupakan pameran dagang berskala internasional yang mengangkat kerajinan Indonesia. Dan ajang ini setiap tahunnya menjadi wadah untuk mempromosikan hasil kerajinan buatan Indonesia. Tahun ini Inacraft memfokuskan kepada strategi pengrajin Indonesia dalam menghadapi pasar bebas ASEAN. Kita akan akan mengangkat uh, para UKM ya yang punya bisa UKM kegiatan bisa UKM supaya bisa eh, apa namanya dipromosikan di ajang eh, pameran ini sehingga eh, mereka bisa eh, berkembang tumbuh kembang sehingga untuk eh, ekonomi bisa tumbuh secara eh, keseluruhan gitu. Tahun ini menjadi tahun ke-18 diadakannya Inacraft yang diselenggarakan oleh Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia atau ACP sejak 1999. Ada sekitar 16.000 UKM yang mengisi pameran tahun ini. Ya, 
Pemirsa Inakraf yang ke-18 ini hadir dengan mengusung kekayaan warisan budaya yang berasal dari salah satu wilayah di Indonesia yakni Sumatera Barat dengan tema The Splendor of Minangkabau. Setiap tahunnya Inakraf selalu menjadi ajang promosi dan pemasaran yang efektif untuk produk-produk unik khas Indonesia. Dalam pameran ini, pengunjung dapat melihat berbagai produk menarik hasil kreativitas pengusaha di Indonesia. Kerajinan tangan seperti aksesoris, baju batik, bunga dari kulit jagung, dan kerajinan unik lainnya dipamerkan dalam acara ini. Ya, pertama karena saya mau senang batik. Kedua, saya punya usaha batik. Jadi pengen tahu apa ya perkembangannya lah gimana gitu. Terus karena banyak teman-teman yang pameran juga jadi kunjungin satu-satu gitu. Sampai hari kedua dilaksanakannya pameran Inakraf 2016 ini sudah terhitung mencapai 60 ribu orang pengunjung yang datang. Tim Liputan melaporkan untuk DNK TV.